morning and good day to everyone. Now it's time to cook our dinner. So uh, I'm going to cook char grilled broccoli with chili and garlic. Now we need two heads of broccoli. We have to cut it into florets like this. We have almonds, flake almond toasted. We need garlic slice, four cloves of garlic slice and then we need chili slice yung chili na hindi masyadong ma anghang you know yung hindi yung siling laboyo na parang ano and then 115 ml of olive oil some pepper and salt to taste now let's start our cooking Okay, I'm going to cut this broccoli into pieces until it's finished. Okay. Next, we have to boil. While cutting the broccoli, we have to boil the water in the saucepan for the broccoli. I-boil natin to ng 2 minutes only. Yung enough lang siya na parang ano, malam, medyo malambot lang. Hindi yung malambot na malambot mga sis. Kasi i-char grilled pa natin to sa heavy pan. Okay? Mga 2 minutes natin to i-boil. Okay? Let me take the saucepan. Let's boil the water. Masarap din to kainin kahit leftover na siya, kinabukasan, i-heat lang natin sa microwave. Ang sarap nito. So, it's okay if you uh, over, nadamihan nyo ng loto, basta, kinabukasan pwede pang kainin siya. At masarap pa rin siya. So, now, let's soak our broccoli in uh, vinegar. Sinisok namin yan eh. While we're waiting for the water to boil. So now our water is boiled. Let's put in the broccoli. Okay. Let's boil it only for two minutes, masses. Two minutes, all right. Now let's prepare a water. A bucket of water. So, prepare tayo ng water here. Lagyan natin ng ice. So, 2 minutes boiling. Kasi hindi siya nag pag nag-boil. We have to... Yung ano, yung... Alam mo yung hindi masyadong malambot. Yung tama lang siya. Para hindi siya ma-overcook. Basta 2 minutes siya nag-boil. Kasi i-grill pa natin yan mamaya sa heavy pan. So, pagkatapos siya ng 2 minutes, i-remove natin, ilagay dito sa water with ice para mo stop yung cooking niya at yung kulay niya. I-blanch natin ng water. Yun, yun po ang ano, blanch. So, i-blanch natin dito para mo stop yung cooking niya. At saka yung color, color ng green maritain. Kaya maganda siya ting hindi siya naninilaw. Kasi di ba pag yung broccoli pag ano naninilaw siya. Lalo na pag hindi nakakain ka agad naninilaw yan at saka naluluto masyado. So let me check the broccoli if it's Okay, now it's already a little bit soft. Alam mo yung crunchy lang siya. Yun, yun. Yun yung yung ano nyo. Basta 2 minutes, minutes lang siya nakaboiled sa. Yan. Lagay natin siya. Tapos i-try natin mamaya. Pag pupuli. Ano nyo. So, i-try natin to ng medyo matagal. Yung wala na siyang liquid. For now, let's soak it there. So now it's time to drain. So we have to let it drain 
So, mas ma mas mabuti kung i-drain, luto, i-boil natin siya ng earlier, like an hour before cooking or two, two hours para ma-drain po siya ng maigi. And let it drain for like an hour or two, like that. Okay. Para hindi po siya watery pag nilagay natin sa grilled pan. So, meanwhile, let toast the flakes the almond flakes in a pan roast this for like a minute a minute or two yung kunting roast lang hindi pa na hindi itong ano ko eh kaya okay lang yan dyan 2 minutes kasi hindi pa mainit yung kawali ko So now our, our almond is ready. Let's remove it from the pan. Put it back here. Okay. Now let's wait. We have to mix everything ready later. We have to wait for the broccoli to fight totally drain. So now that my olive, uh, I mean broccoli is totally drained, let's put it in the bowl and put 45 ml of olive oil. Marami po yung 45 ml mga sesa. Kasi yung amo ko, Greek yung babae. So uh, your business niya, olive, yan, olive oil. And generous amount of salt. Para malasa po ang ating salt and pepper. And mix, mix it. So, yan. Pwede mo siyang patagalan ganyan na kababas. Diba yung oil natin 115 ml. So, yung 45 ml lang ang nilagay natin dito. Yung remaining, mamaya na po yun. Alright. So, now, let's start cooking it into a heavy grilled pan. On a high heat. heavy grilled pan on a high heat let's focus it so kailangan mainit na ma mainit na mainit po ito mga sisi ha the pan is ready nag asuna let's start grilling our So, ang procedure nito parang almost the same sa ginawa ko na ano. Yung ginawa ko na cauliflower. Para grill din yun. Iba lang yung sauce niya. Ito walang olive oil lang talaga yung sauce. Ayan, ato ato na. about 2 minutes yung parang maitim na yung maitim na patsis na yung side nya i-flip natin ok we have to flip it maybe 2 minutes natin siyang i-drain sa both sides so sa other side so din sa other side ok So, ganito lang po yung process niya until matapos natin pagloto. So, now we check. Ah, okay. 
Basta parang yung ano na siya, parang may kunting black na doon sa ano, size niya. Ready na yun yung slip cover. Yan. Maako talaga ito yung slip kasi sobrang kaibit niya. Parang sinugba. Magsugba ka eh. until finish natin siyang mag-dream sa heavy pan then cycle lang siya so I guess this is ready so as you can see mga sis no? parang may black na siya dito may kunting color na this transfer is to the plate Ang kaibahan lang sa yung cauliflower kasi kinakain nyo ng malamig. Ito, kinakain ko ng malamig. So, hindi ko salad style. Char grill broccoli. Let's check the second batch. Already na ba siya? It looks sa kabilang side. Ready na ready. So mga two minutes both sides mga tips. So ready na po siya. Mas pahayip siya ha. Huwag kalimutan. On a high heating. Yan. Diyos ko sa atin yung brokoli sobrang mahal dito. Kaya kain tayo ng ganito. Sobrang healthy ito eh. Kasi ano ito eh. Fiber. Sa mga nagdadayit. Recommend ko ito sa inyo. Pag hindi kayo kakain ng rice. Damihan nyo kain ito fiber to. Sa atin, ang mahal ito, hindi tayo makakain dito. Sobrang mura lang. Isang ganito, 3.90 or 4 dollar. Sobrang mura dito. Kaya kain kayo, mag ano kayo, ka, loto kayo dami, kain kayo ng daming ganito. Iba-ibahin nyo ng recipe. Maganda ka sa mga nagda-diet. Nakakabusog. So, now it's ready to transfer yes sobrang sarap tingnan ha fresh fresh alam niya yung bakoli sa hukong sobrang, sobrang fresh freshness oh naripin niya yung kulay ng green di ba hindi sa liit nakakaano tingnan Yan na po siya. Now, let's move on to the next. Let's make the olive oil. Let's fry the garlic into our remaining oil. Yung remaining oil natin, ilagay natin lahat dito. Marami yun. ba? Diba? Kasi 115 ml, yung nilagay lang natin dito is 45 ml. Yung remaining yun, yung i- fry natin dito sa slightly fry the garlic and the chili Ayan. let's make our pan 
to heat up. So ready na po ang ating kawali. Mainit na siya. Let's put our garlic into the pan. And the chili. Konting fry lang po mga cheese. So, konting fry. sa direct restaurant doon sa central din na ako ni Amo, ang sarap ngayon niluto na namin so hindi na kailangan mag-order mo na now our garlic and chili is ready, kunting ano lang mga 2 minutes ha, huwag nyo kaitimin let's pour over our oil and our garlic here Yan na po. Then, sprinkle the flakes. Anong flakes nga ito? The almond flakes. Okay. Sprinkle natin yung flakes. Then, garnish with lemon just like that so ready to eat na po ang ating kulay serve it as hot as possible so ready na po ang ating kulay sobrang yummy let's put into close up so ito na po yung aking finished product ng char grilled broccoli with chili and garlic so siya na po yan let's try ito na po ang ating mmm perfect parang ano siya may pagka crunchy alam nyo yun sarap sobrang lang kapatid ko. <laughs> Ganito yung dinner na amo kagabi. Nakalimutan kong i-vlog. Mm. Sarap. Crunchy siya na hindi siya matigas. Tama lang. Try nyo i-cook to sa inyong amo. I'm sure they would love it. Mm. Sarap. So char grilled. Nyo na sa amon nyo. Bye!